ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிற வேரியபிள்ஸ் ரேண்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை இன்னும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அன்சர்டைனாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வரும் நமக்கு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அன்சர்டைன் அவுட்கம்மாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸை வந்துட்டு எதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு வேர்டு வந்துட்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆல் அவுட் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நோன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னென்ன பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் வருமோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுறது தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ வந்துட்டு ஒரு காயினை வந்துட்டு நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு காயினை வந்துட்டு நம்ம என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் டாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோடய ஃபேஸ் வந்துட்டு ஒன்று ஹெட்டாக இருக்கணும் இல்லை டெய்லாக இருக்கணும் ஸோ இடையில எந்த இடையிலையாக நிற்காது நடுவாக நிற்காது அது ஹெட்டில் இருக்கணும் இல்லைன்னா டெய்லில் இருக்கணும் ஸோ அதோட பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஓகேவா ஸோ ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் தான் இந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸை தான் நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒன்லி டூ அவுட்கம்ஸ் பட் இப்போ நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட்டு ஸோ ஹெட்டு வர்றதுக்கு எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது பட் நமக்கு அதாவது நமக்கு தெரியாது ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்போது ஹெட் விழுதா டெயில் விழுதா நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஹெட் வர்றதுக்கு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த ஒன்னுங்கிறது சாம்பிள் என்ன நமக்கு கிடைக்க போகுது என்ன சான்ஸ் அது இந்த டூங்கிறது டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் பை டூ அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டெயில் ஸோ டெயில் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒன் பை டூ ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் இந்த கிடைக்கிற ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் இந்த இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் என்னவாக இருக்கணும் ஒன்னாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டெய்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதை விட ஈஸியான இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி இருக்கும் அவுட்புட் நவு டாஸிங் த்ரீ காயின்ஸ் அட் த சேம் டைம் த்ரீ காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ த்ரீ காயின் டாஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் த்ரீ ஹெட்ஸ் இருக்கலாம் டூ ஹெட்ஸ் ஒன் டைல் ஒன் ஹெட் ஒன் டைல் ஒன் ஹெட் தென் ஒன் ஹெட் டூ ஒன் டைல் டூ ஹெட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒன் ஹெட் டூ டைல்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டிஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டி நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டெயில்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நவ் நவு த நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் இன் த ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ எத்தனை டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப் டு எக்ஸ் எயிட் வரைக்கும் ஸோ என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸுங்கிறது ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப் டு எக்ஸ் எயிட் வரைக்கும் இருக்கிறது வேரியபிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட இந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ மூணு ஹெட்டில் இருந்து மூணு டெயில் வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி அவுட்கம்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்குதோ அதை எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் எத்தனை டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொஸ்டின் ஸோ நம்ம செக் பண்ணுறோம் இதில் டெயில்ஸ் இருக்கா இல்லை ஜீரோ ஸோ ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கோம் இதில் ஒரு டெயில் ஸோ ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கோம் இதிலே ஒன் டெயில் ஹியர் ஆல்சோ ஒன் இங்கே டூ டெயில்ஸ் இங்கேயும் டூ டெயில்ஸ் இங்கேயும் டூ டெயில்ஸ் இங்கே த்ரீ டெயில்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டெயில்ஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு நாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ சாம்பிள் டிவைடட் பை டோட்டல் அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த்ரீ டெயில்ஸ் இருந்தால் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஓகே ஸோ த்ரீ டெயில்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் தான் நமக்கு த்ரீ டெயில்ஸ் கிடச்சிருக்கு சப்போ ஒன் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டோட்டல்
ஒரு டை ஒரு டையை வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மொத்தம் எத்தனை சைட்ஸு சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குமா ஓகே ஸோ அப்போ அதோடய சாம்பிள் ஸ்பேஸை நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம் இங்கே எழுதலாம் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபேஸஸில் நமக்கு எது வேணாலும் கிடைக்கலாம் இல்லையா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒன் வரதுக்கு எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது ஒரு சான்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி டூ வரதுக்கு எத்தனை சான்ஸ் தான் ஒரு சான்ஸ் தான் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் த்ரீ வர்றதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் தான் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் ஃபோர் வரதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இது நம்ம இந்த ரேண்டம் வேரியபிளோட முக்கியமான ஒரு பர்பஸே என்ன அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதோ அதை அப்படியே வந்துட்டு ரியல் வேல்யூவில் நம்ம மேப்பிங் பண்ணிடுவோம் ஸோ மேப்பிங் இன் டு த ரியல் வேல்யூஸ் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம் மேப் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகே ஸோ மேப் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதில் ஆறு ஃபேஸஸையும் நம்ம எழுதிடுறோம் ஸோ ஒன் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குது ஒன் பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி டூ கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் த்ரீ கிடைக்கிறதுக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் எல் எல் எதுவுமே கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் சான்சஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு இன் பிட்வீன் வேல்யூஸில் நமக்கு எந்த ஒரு அவுட்கமும் வராது அதை தான் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ சான்சஸ் இருக்குது இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இங்கே இடம் கிடையாது ஸோ கரெக்டாக கிடைக்கிற வேல்யூ ஒன்றுனா ஒன் பை சிக்ஸ் டூனா ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இன் பிட்வீன் தேர் இஸ் நோ வேல்யூ தேட் இஸ் நோன் இஸ் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகே ஸோ அடுத்த டாபிக் என்னென்னா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் பா ஸோ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் தட் டேக்ஸ் ஆன் அண்ட் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இஸ் நோன் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது நமக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இன் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் ப்ரொடியூஸ் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் என்ன ஃபைனிட்டே ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் அ ஜாப் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஜாபை கொடுக்குறோம்ப்பா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அதை கொடுக்குறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் பி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்காக சம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்குறோம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஒன் டேல கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயி டூ வந்துட்டு செகண்ட் டேல செகண்ட் டே அண்ட் டேக்கன் ஒரு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் டே ஃபோ சாரி ஒரு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ச டூ டேஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ எம்ப்ளாயி த்ரீ என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஒன் டே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபினிட் இதாக போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கிடைக்கும் ஸோ கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த இந்த பாயிண்டில் தான் வந்து ஒவ்வொருத்தர் முடிக்கிறாங்க ஒன் டேயில் முடிக்கிறாங்க டூ டே டூ டேயில் முடிக்கிறாங்க நம்ம சொல்ல முடியாது ஒன் டே எந்த ஒரு இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ்லேயும் நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த பிளாட்டிங் போயிட்டுருக்கும் ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகே பாப்பா ஸோ அடுத்தது பார்த்தோன்னா அண்டி அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள் அப்படின்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு நமக்கு இது வரைக்கும் பார்க்குறப்ப ஒன் பை சிக்ஸ் டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஆனால் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது இன்ஃபினிட்டியாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் முடியும் ஸோ ஒன் ஒன் டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் ஜீரோ இந்த மாதிரி வரும்போது தென் இட் இஸ் நாட் அ ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இதை வந்து அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் சேம் நம்பராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோடய டோட்டல் அவுட்கம் அதோட டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸும் ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்க போகிற வேரியபிளும் ஒரே வேல்யூ வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதோட அவுட்கம் ஒன்னாக வரும் ஸோ ஆல்ரெடி நோ தட் என்ன அப்படின்னா திஸ் ஒன் வில் ஹேப்பன் இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் ஈவெண்ட் ஸோ ஃபிக்ஸட் ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் கிடையாது அன்சர்டன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு